ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബുക്ക് ഹോൾസ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗീതാഞ്ജലിയിലെ ലാസ്റ്റ് പോം ആണ് വൺ നോ ത്രീ കേട്ടോ സോങ് നമ്പർ വൺ നോ ത്രീ ആ ഗീതാഞ്ജലിയെ പറ്റിയുള്ളൊരു ജനറൽ ഇൻട്രോ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം അത് കണ്ടാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് പോമിലേക്ക് നേരെ പോകാം കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഗീതാഞ്ജലിയിലെ അവസാനത്തെ പോം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു പ്രയർ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്യൂട്ടേഷൻ പോലെയാണ് കേട്ടോ ഇൻ വൺ സെല്യൂട്ടേഷൻ ടു ദി മൈ ഗോഡ് ലെറ്റ് ഓൾ മൈ സെൻസസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ടച്ച് ദീസ് വേൾഡ് അറ്റ് ദൈ ഫീറ്റ് അതായത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ദ ലാസ്റ്റ് പോം ഓഫ് ഗീതാഞ്ജലി ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്ലവർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ വിച്ച് ദ പോയറ്റ് ഈസ് ഓഫറിംഗ് അറ്റ് ഹിസ് ഫീറ്റ് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ കാലിൽ അവസാനത്തെ എൻ്റെ അവസാനത്തെ ഫ്ലവർ ആണ് എൻ്റെ അവസാനത്തെ സമർപ്പണമാണോ എന്ന് കരു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാ പൊസഷൻസും ആർക്ക് കൊടുക്കാനാണ് പോയറ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹോളി ഫീറ്റിൽ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോയറ്റ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വിത്ത് എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടെൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് ജോയ് ഹി സറണ്ടേഴ്സ് ഹിം സെൽഫ് ടു ദ ഇമാനൻറ്റ് വിൽ അതായത് ഈ വില്ലിൻ്റെ കയ്യിൽ അതായത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാം സമർപ്പിക്കുകയാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ മൈൻഡും എല്ലാം സമർപ്പിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഹിസ് സെൻസസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്നർ സെൽഫ് ഈസ് ഓഫേഡ് ടു ദ സുപ്രീം ആൻഡ് സൈലൻറ്റ് വൺ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജസ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെൻസസും മൈൻഡും ഇന്നർ സെൽഫും അങ്ങനെ എല്ലാം ഈ സുപ്രീം ഗോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം സമർപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നില്ലേ ലെറ്റ് ഓൾ മൈ സോങ്സ് ഗ്യാദർ ടുഗേദർ ദയർ ഡൈവേഴ്സ് ട്രെയിൻസ് ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ കറണ്ട് ആൻഡ് ഫ്ലോ ടു എ സി ഓഫ് സൈലൻസ് ഇൻ വൺ സെല്യൂട്ടേഷൻ ടു ദി അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ സോങ്സും ഗ്യാദർ ടുഗദർ ആയിട്ട് ഗ്യാദർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എല്ലാം ഒരു ഡിവേഴ്സ് ട്രെയിൻസ് ആണ് സോറി ഡൈവേഴ്സ് ട്രെയിൻസ് ആണ് അതിനെയെല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ആക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാം ഏകമാക്കി അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഹി വിഷസ് ടു ബെൻ ടൗൺ മൈൻസ് അറ്റ് ഹിസ് ഡോർ ലൈക്ക് എ റെയിൻ ക്ലൗഡ് ഓഫ് ജൂലൈ വിച്ച് ബെൻ സ്ലോ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ബേർഡൻ ഓഫ് വാട്ടർ വിച്ച് ഈസ് എറ്റ് ടു കം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഷവേഴ്സ് അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ജൂലൈ ജൂൺ ജൂലൈ സമയത്തെ ക്ലൗഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇങ്ങനെ താഴ്ന്ന് കിടക്കുകയല്ലേ അപ്പൊ താഴ്ന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ വീഴും ഇപ്പൊ വീഴും വെച്ചാൽ എല്ലാ മഴത്തുള്ളിയും കളക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ ക്ലൗഡ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പോയറ്റും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ എല്ലാം എല്ലാം മൈൻഡും നന്മകളും എല്ലാം ഇതുപോലെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഷവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ആരുടെ മുന്നിലാണ് ഷവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഷവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ജസ്റ്റ് ആസ് എ സ്ട്രീം ഫ്ലോസ് ഇൻ ദ സി സോ ഓൾസോ ഹിസ് സോങ്സ് വിൽ യുണൈറ്റ് ടു ഫോം എ സിംഗിൾ സ്ട്രീം വിച്ച് ഫ്ലോ ഇൻ ടു ദ എറ്റേണൽ സി അതായത് റിവേഴ്സ് എല്ലാം സീയിലേക്ക് ഒഴുകി ചെല്ലുന്നത് പോലെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോംസ് എല്ലാം ഒരു സ്ട്രീം പോലെ ആക്കിയിട്ട് അത് എന്താണ് സീയിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടണം ഇവിടെ സിയെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആരുമായിട്ടാണ് ഗോഡാണ് ആ റിയൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഹിസ് സോൾ സിക്ക് ഓഫ് ഇറ്റേണൽ എബോഡ് വിഷസ് ടു ഫ്ലൈ ടു ഹിം ആസ് എ ഹോം സിക്ക് ക്രൈൻസ് ഫ്ലൈ ടു ദയർ നെസ്റ്റ് ഇൻ ദ മൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇറ്റേണൽ പീസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ക്രൈൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഹോം സിക്ക് കൊക്കുകൾ അപ്പോൾ എന്താണ് നൈറ്റും ഡേയും ഫ്ലൈ ചെയ്ത് അവരുടെ തിരിച്ചവരുടെ മൗണ്ടൻ നെസ്റ്റിലേക്ക് എത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം കരുതുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോയേജ് അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റേണൽ ഹോമിൽ എത്തണം ഏതാണ് ഇറ്റേണൽ ഹോം ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ആ ഇറ്റേണൽ ഹോമിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ആ ഒരു യാത്ര ജേണി ഓഫ് ലൈഫ് അവസാനിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ പോമില് ലാസ്റ്റ് പോമല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പോലെ പറയാം അതായത് ഒരുപാട് എന്താണ് ഇമേജസും അതുപോലെ മെറ്റഫോഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് എന്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയറ്റിനും ഗോഡിനോടുള്ള ട്രൂ ഡിവോഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോംസ് ഇതുപോലെ മാലയാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിര